சினிமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்ட் ஆஃப் த டே வந்து ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் தான் ஸோ அந்த என்டர்டெயின்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள இருக்க ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்ட்டுமே வந்து அவங்க மாறி இருக்க மாதிரி சேலரி இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்டர்டெயின்மெண்ட்டில் நம்ம சர்க்கஸ் சொல்லலாம் சர்க்கஸ் போகிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே மார்க்கெட்டான அதாவது ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு சிங்கம் வந்து இருந்துச்சுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அதுக்கு வந்து வாடகை குறைப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சினிமாங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்ட் ஆஃப் த டே வந்து ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் ஸோ அதில் வந்து இருக்க ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்ட்டும் அவங்க மார்க்கெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி எவ்வளோ சேலரி வாங்குறாங்க அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம தமிழ் சினிமாவில் இருக்க ஆக்ட்ரஸ் நடிகர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களோட சம்பளத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அந்த வரிசையில் வந்து டாப் ஹீரோஸில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம யாரை பார்க்க போகிறோம் நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் தான் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டு அவருக்கு எவ்வளோ பெரிய மார்க்கெட் இருக்குது நம்ம எல்லாருமே தெரியும் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரை வச்சுட்டு நம்ம படம் பண்ணுறோம் அவருக்கு சம்பளமே இல்லாமல் அந்த படம் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் மரத்தோட பட்ஜெட் வந்து ஐம்பது கோடி வச்சோம்னா ஐம்பது கோடி வச்சாலுமே வந்து அந்த படம் வந்து சேல்ஸ் அதாவது கலெக்ஷன் சொல்லலாம் நான் சேல் ஆகுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு கோடி முந்நூறு கோடி அப்படி சேல் ஆயிரும் ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் ஸ்டாருக்கு மார்க்கெட் இருக்குது அதனாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட சேலரி அந்தளவுக்கு இருக்குது ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட சேலரி எவ்வளோனா ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் க்ரோஸ் கிட்ட வாங்குறாரு அது மட்டுமே இல்லாமல் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏரியாவில் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் சேர் அவர் வாங்கிக்கிறாரு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலக நாயகம் கமல் சார் தான் கமல் சாரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைப்பே வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்குது மேக்ஸிமம் அவர் நடிக்கிற படம் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ஓன் ப்ரொடக்ஷனில் நடிச்சிருவார் ஸோ வந்து அவரோட சேலரி வந்து அதை சேர்க்காம அது எவ்வளோ அதிகமாக அவர் விற்க பார்க்குறாரோ அந்த மாதிரி விற்க பார்ப்பார் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் நடிக்கிற படங்கள் இருக்கு இல்லையா அதுவுமே வந்து இங்கே விட ஓசிஸில் வந்து ஜாஸ்தியாக சேல் ஆகுது ஸோ சேலரி பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு நமக்கு சரியான கவுண்டிங் நமக்கு கிடைக்கல இருந்தாலும் அவர் ஓன் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுனால அவருக்கு வந்து லாபகரமாக தான் இருக்குது அடுத்த டாப் ஹீரோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தளத்தளபதி பற்றி பார்க்க போகிறோம் ரெண்டு பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் க்ரோஸ் அந்த அளவுக்கு தான் சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்காங்க தலா அஜித் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட மார்க்கெட் ஸ்பேஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்கு நமக்கு எல்லாருமே தெரியும் ஓவராலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து தமிழ்நாட்டில் இப்போ இருக்க ஆக்ட்ரஸ்லேயே வந்து அதிகமாக மார்க்கெட்டுக்கு வேல்யூ இருக்கிறது நம்ம தலா அஜித் தான் ஸோ அவரை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் க்ரோஸ் கிட்ட சம்பளம் வாங்குறாரு இண்டஸ்ட்ரியிலேயே அதாவது தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியிலே வந்து பியூர் ஒயிட்டில் சேலரி வாங்குறது தலா அஜித் மட்டும்தான் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அந்த தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் க்ரோஸ் சம்பளம் வாங்குறாருனா அதில் வந்து ஒரு செவன் டு எயிட் க்ரோஸ் கிட்ட வந்து டேக்ஸாகவே கட்டிடுவாரு ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பியூராக ஒயிட் வாய்ப்பிருக்கும் தளபதி விஜய் பற்றி சொல்லணும்னா மார்க்கெட் வந்து அவருக்கு எவ்வளோ பேர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை ஓவரால் இந்தியா ப்ளஸ் அவுட் சைடில் வந்து முக்கியமாக வந்து மலேசியா சிங்கப்பூர் யூஎஸ் யூகே இங்கே எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் ஹீரோஸ்லேயே வந்து தளபதி விஜய்க்கு தான் வந்து மார்க்கெட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட படங்கள் வந்து அங்கே அவ்வளோ ஓடுது படம் ஓடுங்கிறது அதாவது ஹிட் அடிக்கிறது ரெண்டாவது அதில் வேலை படம் ஓப்பனிங் கிடைக்கிது இல்லையா ஒரு பெரிய ஹீரோக்கு அந்த ஓப்பனிங் வந்து தளபதி விஜய்க்கு வந்து ஜாஸ்தியாகவே இருக்குது அடுத்த பார்க்க போகிற நம்ம ஹீரோ யாருன்னா நம்ம சூர்யா தான் சூர்யா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் க்ரோஸ் கூட சம்பளம் வாங்குறாரு மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் பண்ணுற படங்கள் வந்து ஸ்டுடியோ கிரீன் தயாரிப்பில் தான் இருக்கும் ஸ்டுடியோ கிரீன் வந்து யார் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து ரிலேட்டிவ் சைடில் தான் வராங்க ஸோ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷனில் வந்து சம்பளம் வாங்குறாங்கன்னு தெரியல ஆனால் இருந்தாலும் மேக்ஸிமம் வந்து இருபது டு இருபத்தஞ்சு கோடிட்டு வந்துடும் ஸோ அது மட்டுமே இல்லாமல் சூர்யா பர்சனலாக வந்து டூ டி என்டர்டெயின்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி நடத்துறாரு அதில் சில படங்களும் எடுத்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணுறாரு ஸோ அவர் சம்பளம் மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ராவாக இதுலேயுமே வந்து கலெக்ஷன் வந்துட்டே தான் இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விக்ரம் பற்றி பார்க்க அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டண்ட்டான சேலரி வந்து வாங்கட்டுமே வந்து ஒவ்வொரு படத்துக்கு ஏ
இந்த டாப் ஹீரோஸ் வரிசையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேலரி வைஸ் போனோம்னா நம்ம ரஜினி கமல் அப்புறம் அஜித் விஜய் அப்புறம் விக்ரம் சூர்யா இவருக்கு அடுத்து வந்து சிவகார்த்தி இருந்து இருக்கிறது ஸோ அவரோட வளர்ச்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு இருக்கு நமக்கு இதே தெரிஞ்சிருக்கும் ரீசெண்டாக தான் வந்து ஹீரோ ஆனார் லாஸ்ட் ஃபோர் இயர்ஸ் தான் ஹீரோ பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ அந்த பீரியட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்டான வளர்ச்சி எல்லா படங்களுமே ஹிட் அடிச்சு முக்கியமாக சொல்லணும்னா எந்த படமே வந்து தோல்வி அடைஞ்ச படம் அப்படிங்கிற மாதிரி நோட் பண்ணவே இல்லை எல்லா படங்களுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிட்டு ஆவரேஜ் ஹிட்டு அந்த மாதிரி ஹிட் ஆகிட்டே தான் இருந்திருக்கு ஸோ அந்த வளர்ச்சியிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக அந்த வேலைக்காரன் படத்துக்கு கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு டு பதினஞ்சு கோடி கிட்ட சம்பளம் வாங்குறதா சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவரோட படங்கள் வெற்றிடது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கான்ஸ்டன்டாக உயர்ந்துட்டே போச்சுனா கண்டிப்பாக அவரோட சேலரி வந்து மார்க்கெட்டிங் மார்க்கெட்டிங்க ஜாஸ்தி ஆகிட்டே தான் போயிட்டு இருக்கும் இன்னும் உண்மையை சொல்ல போனால் தமிழ்நாட்டு வயசில் நம்ம மார்க்கெட்டிங் யாரும் ஜாஸ்தியாக இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தள்ள தளபதிக்கு அப்புறம் வந்து சிவகார்த்தின் படங்கள் தான் வந்து அதுவுமே வசூல் பண்ணிருக்கு அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ வந்து வேலைக்காரன் ஸோ இந்த டாப் ஹீரோஸ் இவங்க மட்டும் இல்லாமல் மற்ற நடிகர் இருக்காங்களே தனுஷ் சிம்பு விஜய் சேதுபதி விஷால் ஆர்யா அமத்த அவங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து கோடி அப்புறம் அது கம்மியாக தான் வாங்கிட்டு இருக்காங்க முக்கியமாக சொல்ல போனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தனுஷை சொல்லலாம் தனுஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட படங்களில் வந்து அவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணா அதாவது ஓன் ரூபா ஸ்டுடியோஸ் அதில் வந்து அவர் பணம் போட்டு நடிச்சா அவர் சம்பளம் கிடையாது அதில் வந்து அவரோட சம்பளத்தை எடுத்துக்காம அவரோட அடிப்பை நடிச்சு அதை வந்து எப்படி மார்க்கெட்டிங் பண்ண முடியுமோ பண்ணி அதை சூப்பராகவே சேல் பண்ணிடுவாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அவரோட ஓன் படத்தை நடிக்காம வேற படங்கள் வந்து அதை வேற இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஐபி டூ வந்து இல்லையா அது வந்து கலைப்பூர் தானுவோட படம் அதில் வந்து நடிச்சு கொடுத்துருந்தாரு அதுக்கு வந்து பத்து கோடி கிட்ட சம்பளம் வாங்கியிருந்தாரு ஸோ அவர் சேலரி மட்டுமே இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடியூசராக ஆஸ் ப்ரொடியூசராக வந்து அதுக்கு இன்கம் வந்துட்டே தான் இருக்கு அண்ணே சிம்பு பற்றி சொல்லணும்னா லாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வரைக்கும் மார்க்கெட் ஜாஸ்தியாக தான் இருந்துச்சு ஆனால் ஒரு த்ரீ இயர்ஸாக வந்து படமே ரிலீஸ் ஆகாமல் இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் ரொம்பவே டவுன் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இது நம்ம ஆள் அசம் என்பது மனையடா அப்படி படங்கள்லாம் வந்து கொஞ்சம் மார்க்கெட் கொஞ்சம் ஹையாகவே போச்சு ஆனால் திரும்ப ட்ரிபிள்ஏங்கிற படம் வந்து ஃப்ளாப் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மார்க்கெட் வந்து ரொம்பவே டவுனாக இருக்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் எயிட் டு நைன் க்ரோஸ் அந்த லெவலில் தான் வாங்கிட்டு இருக்காரு ஸோ என்ன நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் எல்லாம் யோசிக்கலாம் என்னென்ன நடிகர்லாம் வந்து இவ்வளோ கோடி கிழமை சம்பளம் வாங்குறாங்கன்னு நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் கடைசியில் வந்து எண்ட் ஆஃப் த டே வந்து சினிமா இஸ் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் அதாவது நான் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நான் வந்து உங்களை என்டர்டெயின் பண்றேன் அப்படின்னா எனக்கு எவ்வளோ கூட்டம் கொடுதோ எவ்வளோ வந்து கிராக்கி இருக்கும் அதை சொல்லுவாங்களே ஊர் பக்கம்லாம் அது அந்த கேத்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சேலரி ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இப்போ சினிமா காரணமே ஸோ அவங்க வாங்க சேலரி பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை கவுன்மெண்ட் கால் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சி லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போங்க வீட்டாக்கிஸ் சப்ஸ்கிரைப் ஐ மணிக்குண்டு இந்த மாதிரி எங்கள் பேஜில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு மணிக்குண்டு நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா நாங்கள் அப்டேட் பண்ணுற வீடியோஸ் உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகே